Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin ve la udvana illa alaz zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. TV6 televizyonunun değerli seyircileri. Hepinizi selamların en güzeli olan Allahu Teala'nın selamıyla selamlayarak Bugünkü sohbetimize başlayacağız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli seyircilerim, bugünkü sohbetimizde çocuklardan bahsedeceğiz. Çocukların toplumdaki yeri. Geçen haftaki sohbetimizde kadınlardan bahsetmiştik. Bu hafta da çocuklardan bahsedeceğiz. Yani toplumlar açısından önemli olan iki varlık. Kadınlar ve çocuklar. Tahrim suresinin 6. ayetinde Rabbimiz inanan Müslümanlara yönelik buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu qu enfusakum ve ahlikum nara. Aslında son hem geçen hafta hem bu haftaki sohbetimizi bu iki bu ayetten ilham alarak hazırladık. Bu ayette Allahu Teala buyuruyor ki ey iman edenler yani bütün Müslümanlara sesleniyor. Ey iman edenler Kendinizi ve ehlinizi cehennem ateşinden sakının. Tahrim suresinde devam ediyor. Cehennem ateşini ve ondaki görevli meleklerin özelliklerinden bahsediyor. Diyor ki o cehennem ateşi ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemde de görevli olan Melekler öyle melekler ki o melek, me, meleklerin özellikleri Allahu Teala'nın onlara vermiş olduğu görevlere asla isyan etmezler. En güzel şekilde görevlerini ifa ederler. İşte bu ayetten biz bu iki konuyu hazırlama zarureti hissettik ve aynı zamanda son zamanda da biliyorsunuz ki kadınlara yönelik şiddet hareketleri vardı. Çocuklara yönelik bir takım istismar hareketleri var. Bu çocuklar bizlere verilmiş nasıl nimetler olduğunu bileceğiz ki ona göre onlara davranacağız. Batı çocuk hakları ile ilgili çok geç kalmıştır. Batı'da çocuk hakları ile ilgili bahsedilme çok yeni. O yüzden Batı çocuğu hep Büyük insan olarak görmüş, büyük insan olarak değerlendirmiş, büyük insanlar bir suçu işlediklerinde, aynı suçu çocuklarda işlediğinde, çocuklara uygulamış oldu, büyüklere uygulamış olduğun cezanın aynısını küçük çocuklara da uygulamışlar. Böylesine bir vahşet. Yani bu çocuktur, bu daha mümeyyiz değildir, bu daha bu işin farkında değildir. Böyle bir düşünceden uzak. Çocuklara ne demişler? Çocuklara küçük insan, büyüklere de demişler ki büyük çocuk diye düşünmüşler ve bu şekilde uygulamışlar. Ve babanın çocuklar üzerindeki hakkı sınırsızdı, hudutsuzdu. Yani öylesine bir yetkisi vardı ki babanın baba istediği şeyi çocuklar üzerinde yapıyordu. Hakkı sınırsızdı. Çocukları, çocuklara işkence yapıyor, bir uzvunu kopartıyor, kesiyor, çocuğu terk ediyor. Germenlerdeki çocuk hakları da Roma'dakine benziyordu. Nasıldı? Çocuk dünya geldiğinde çocuğu baba kabul etmeden önce öyle bir hakkı vardı. Dilerse çocuğu terk edebiliyordu. Böylesine batıl bir hak. Diyeceksiniz ki Birleşmiş Milletler çocukla ilgili neler diyor? Birleşmiş Milletler 1948 yılında çocuklarla ilgili üç madde koymuşlar. Birleşmiş Milletler'in 20. maddesi, 25. maddesi ve 26. maddesinde üç madde çocuklarla ilgili. Aradan uzun zaman geçtikten sonra 1959'lara geldiğinde 20 Temmuz 1959'larda bu sefer çocuklarla ilgili daha kapsamlı bir hazırlık yapmışlar. 
ve 10 maddelik çocuklarla ilgili çocuk hakları ile ilgili bir e, e, kanunlar hazırlamışlar ve bu kanunlar bir görüz ki 1959 yani bir 50 60 yıllık bir mazisi olan bir şey. Bir de daha eskilere gidelim. Firavun zamanında çocuklara nasıl davranılıyordu? Bu aslı başlı başına bir konu. Buna çok teferruatla girmeyeceğim. Asıl benim konum çocuklarda. Çocuklardan bahsetmek istiyorum. Firavun bir gece rüya gördü. Rüyasını ülkesindeki rüya tabir edenlere tabir ettirdi. Dediler ki beni İsrail'den bir çocuk dünya gelecek. Bu çocuk senin tahtını, tacını yerle yeksen edecek. Öyle mi dedi? Peki buna yönelik nasıl tedbir alalım? Binaunu, Firavun'un o mele takımı dedilen yani Firavun'un istişare heyetinde olan insanlar dediler ki o zaman biz Beni İsrail'den dünyaya gelen erkek çocuklarının tamamını katledelim. Ve başladılar. Beni İsrail'den dünyaya gelen çocuk, erkek çocuklarının tamamını katlediyorlar. İstisnasız. Birkaç yıl böyle devam ettikten sonra dediler ki siz Beni İsrail'den dünyaya gelen bütün çocukları katlettiriyorsunuz. Biz ülkemizdeki ağır işleri ve pis işleri Beni İsrail'in erkeklerine yaptırıyoruz. Tamamen onları katledersek bu ülkedeki ağır ve bu işleri kimler yaptıracağız? Dediler ki peki nasıl yapalım? Firavun tekrar sordu. Dediler ki o zaman bir yıl doğan erkek çocukları öldürelim. Ondan sonraki yıl öldürmeyelim. Ve böylece... Ülkedeki ağır işleri onlara yaptırdığımız gibi aynı zamanda onlarla Kıptiler arasında diyor. Eğer bir problem zuhur ederse Kıptilerin sayısı çok fazla olacak. Biz onları bir darbeyle yerle eksen ederiz. Dediler ki tamam o şekilde yapalım. Firavun karar aldı. Emretti. Ülkemde bu uygulanacak. Beni İsrail'den dünyaya gelen çocuklar bir yıl öldürülecek. Öteki yıl öldürülmeyecek. Bu uygulamaya başlandığı yıl Hazreti Musa'nın abisi Harun Aleyhisselam dünyaya geldi. Zaten öldürme yok erkek çocuklar. İkinci sene Musa Aleyhisselam dünyaya gelmek, gelmek üzere Allahu Teala ayette buyuruyor ki biz Musa'nın annesine ilham ettik. Dedi ki çocuğunu emzireceksin ve beşiğine koyacaksın, Nil nehrine bırakacaksın. Ama o sene beni İsrail'den dünyaya gelen çocukların tamamı Firavun ve askerleri tarafında, tarafından katlediliyor. Ama koruyan Allahu Teala'ya bak ki Allahu Teala bizim kaderimizi nasıl yazmış ki o kader, o kaderi biz nasıl yaşıyoruz ki adım adım adım gördükten sonra diyoruz ki Rabbimiz bizim kaderimizi bu şekilde takdir etmiş. Annesi emziriyor Hazreti Musa Aleyhisselam'ı beşiğine koyuyor ve Nil Nehri'ne bıraktıktan sonra Ablası da takip ediyor. Nereye gidecek diye. Gidiyor. Firavun'un sarayının orada duruyor. Firavun da Hazreti Musa'yı askerler tuttu. Buluyorlar. Getiriyorlar. Diyorlar ki işte su, suda, sudan bir çocuk geldi. Bu acaba Beni İsrail'den mi dediklerinde Firavun'un eşi Hazreti Asya. Ya Kur'an-ı Kerim'de Medih olan bir isim. Hazreti Asya diyor ki bunu öldürmeyelim. Bizim çocuğumuz olur. Hayırlı bir evlat ediniz. Bunu öldürmeyelim diyor. Ve Firavun da çocuğu kucağına alırken Allah-u Teala'nın kaderi, kaderi zuhur edecek ya Firavun'un sakalı tutuyor şöyle bir sallıyor. E hiç kimse Firavun'a böyle bir şey yapmamış. Hiç kimsenin haddine değil. Firavun diyor ki ben bu çocuğu öldüreceğim. Çünkü bu çocuk benim düşmanım diyor. Eşi diyor ki bu ufak bir çocuk ne yaptığını bilmiyor. Bu zaten senin bir kral olduğunu Böylesine herkesin sana itaat ettiği bir, bir nefer, bir insan olduğunu bilse bunu bir yapar mı? Dediğinde Firavun diyor ki bana bir ateş parçası getirin. Ateş getiriyorlar bir kor. Çocuğunu, çocuğa veriyor. O da elini Hazreti Musa Aleyhisselam Allahu Teala onun elini uzattırıyor. O ateşi alıyor ağzına götürüyor. Ondan dolayı Musa Aleyhisselam'ın dilinde hafif bir pelteklik oluşuyor. Ve Firavun öylece terk ediyor. Ve Firavun'un Görmüş olduğu rüyada gerçekleşiyor. Allahu Teala 
peygamberini Hazreti Musa Aleyhisselam'ı peygamberlikle görevlendiriyor ve Mus Firavun'u Hazreti Musa ile Harun Aleyhisselam'ı tebliğ etmek üzere gönderiyor ve diyor ki ve kula lehu kavlen leyyine leallehu yahşa ev yetedekke yani Allahu Teala iki tane peygamberini ve iki peygamberden birisi ulul azim biri de Hazreti Harun Aleyhisselam iki peygamberi Firavun gibi kendisinin Rab olduğunu insanlara telkin eden birisine gönderiyor ve diyor ki ona yumuşak konuşun, yumuşak söyleyin, sert konuşmayın ve onun tabir caizse zorla gidecek şeyler söylemeyin, bam teline basmayın, nirengi noktasına dokunmayın, iyi şeyler söyleyin ve gidiyorlar sonuç Firavun kabul, et, kabul etmiyor ve Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ın eliyle Firavun'un tahtını, tacını yerle eksen ediyor. Bir de cahiliye dönemine bakacağız. Cahiliye döneminde çocuklara nasıl davranılıyordu? Cahiliye döneminde nasıl davranıyordu? Yani yüce dinimiz İslam gelmeden önce biliyorsunuz ki cahiliye döneminde de çocuklar arasında ne yapılıyordu? Bir ayrım yapılıyordu. Erkek çocuklar ve kız çocuklar. Erkek çocuklar şanslı. Dünyanın her zamanda zaten dünyada erkek hegemonyası üzerine kurulmuş. O yüzden Hazreti Adem Aleyhisselam'ı da cennetten çıkaran kadın, bütün suçları işleyen de kadın, kadınlara yüklegisin nasıl olsa bir yükü çekecek birisi var. Nasıl olsa bir abalı var. Herkes ona yüklensin. Oysa ki ayete baktığımızda Hazreti Adem'in önce meyveyi yediğini, o cennetten çıkmasına vesile olan yeme, meyveyi önce Hazreti Adem'in yediğini görüyoruz. Ayette o şekilde geliyor. Ve ayete baktığımız zaman Allahu Teala diyor ki ayette Allahu Teala dilediğine kız, dilediğine de erkek verir. Ve bu ayeti müfessir edenler diyorlar ki Allahu Teala önce kızlardan bahsetmesinde bahsetmesi demek ki kızları erkeklere taftil etmiştir. O yüzden bayanların işi bu dünyada çok ağır ve zor. Allahu Teala onların yer ve yardımcısı olsun. Firavun döneminde çocuklara nasıl davranılıyordu? Kız çocuklara, erkek çocukları zaten paşa gibi büyütüyorlardı. Kız çocuklara ne yapıyorlardı? Kız çocuklara da dünya geldiği zaman onu ayet ne diyor? Ve ida buşire ehdun bil unsa vajzalla vajhu musvadda ve huwa kadim. Kız çocuğu dünya geldiğinde baba bundan haberdar edildiğinde baba öylesine bir sinirlenir, öylesine bir mahcubiyet duyardı ki o sinirlenmenin, o mahcubiyetin ona vermiş olduğu o hüzün onun yüzünü sipsiyah yapardı diyor. Yüzü sipsiyah olurdu, öyle sinirlenirdi. Hatta o kız çocuğundan kurtulmadığı sürece Toplum içerisine çıkmazdı, topluma karışmazdı. Sosyal, içtimai hayattan tamamen kendilerini tecdit ederlerdi. O kız çocukları belli bir yaşa geldiklerinde, 5-6 yaşlarına o çocukları götürürdü. Kız çocuklarını canlı canlı öldürür, toprağa gömerlerdi. Ondan sonra insan içerisine çıkarlardı. Ve kız çocuklarını adeta düşmanların kendisinden intikam almak için o kızları kullanacaklarına inanıyordular. Böylesine aynı zamanda bir başka batıl bir düşünce daha var. O batıl düşünce de nedir? O da İsra suresinin 31. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki ve la taqtul evladakum khashyat el imlak nahnu narzuquhum ve iyyakum inna qad la kana khit'an kabira Açlık, sefaletlik korkusuyla kız çocuklarınızı öldürmeyin. Onların da sizin de rızkını veren Allahu Teala'dır. Yani siz işte biz fakiriz. Bundan dolayı çocuklarımızı öldürelim. İşte elimizdeki şu imkanı iki çocuğa değil, tek çocuğa seferber edelim. Onu güzel okutalım. Onu güzel topluma faydalı bir insan yetiştirelim. Böyle bir sati düşünceyle, böyle bir batıl düşünceyle hareket ederek çocuklarınızı öldürmeyin. O çocuklarınızın da sizin de rızkını veren Allahu Teala'dır. Dilediği zaman sizin rızkınızı keser, kısar. Böyle bir 
batıl düşünceye katılarak, kapılarak çocuklarınıza zarar vermeyin. Onlara bir şey yapmayın. Onların rızıklarında sizi rızkınızda veren alemlerin yaratıcısı, müdebbiri, rızık vereni Allahu Teala'dır. Hepimizin rızkını, bütün kainattaki yaratmış olduğu her şeyin rızkını yerinde, zamanında ihtiyacı olan her şeyi karıştırmaksın veriyor. Yani düşünün ki bir karganın ihtiyacı olanı kargaya, bir yılanın ihtiyacı olanı yılana, aslanın ihtiyacı olanı aslana, devenin ihtiyacı olanı deveye, insanın ihtiyacı olan şeyler de insana veriyor. Ve insanın bedenindeki olan her şeyi yerinde ve mükemmel bir şekilde böyle insana bir bakıp, insanın fizyolojisini böyle bir ince, incelediğimizde ve kainata böyle bir baktığımızda, Mülk suresinin ikinci ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki buyuruyor ki şöyle kafanızı bir semaya çevirin. Semaya bir bakın. Semanın o ihtişamına hayran olursunuz. Siz bir saray yaparsınız. O sarayı kolonlara boğarsınız. Ama bu kainatı Allahu Teala hiç kolon olmadan, direk olmadan nasıl durduruyor? O yıldızlar, o ay, o güneş, o gezegenler Bunlara baktığınız zaman hayran olursunuz. Bunların karşısında imana gelmeyenlere zaten Allahu Teala ne diyor? Kafirler diyor, inkar edenler diyor ve onları da gideceği ahiret yurdunda o inkarlarından dolayı Allahu Teala'nın onlara vermiş olduğu o nimetlere küfranlarından dolayı Allahu Teala onları ne yapıyor? Cezalandırıyor. Bir de asrımıza bakalım. Asrımızda ne yapıyorlar? Şimdi cahiliye döneminde bir cahiliye dönemine baktık. Cahiliye döneminden daha önceki Firavun dönemine baktık. Firavun döneminde erkek çocuklar öldürüyor, öldürüyordu. Sebebi diyor ki ben İsrail'den doğacak bir çocuk benim tahtıma zarar verecek. Cahiliye döneminde ne yapıyordu cahiliye o müşrik Araplar? Onlar da diyordular ki bir bu kız çocukları bizi fakir yapar. Bizim rızkımızı erkek çocukların rızıklarını paylaşır. Birincisi bu. İkincisi düşmanlarımız bize galip geldiği zaman kız çocuklarımızı alır götürür. Onların sayesiyle bizden intikam alırlar. Bunlardan bizim kurtulmamız lazım diyor. Ve Allahu Teala İsra suresinin 31. ayetiyle çocuklarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Onları öldürmek çok büyük günahtır. Onların da sizin de rızkını veren alemlerin yaratıcı olan Allahu Teala'dır dedi. Peki asrımızda medeni dediğimiz toplumlar ne yapıyorlar? Medeni dediğimiz toplum, gerçi birçok ülkede yasak, bazı ülkelerde serbest, kürdaj denilen bir katliam sistemi. Bu katliamla ne yapıyorlar? Kız erkek ayrımı yapmadan, çocuğun cinsiyetini dahi öğrenmeden biz çocuk istemiyoruz diye Allah-u Teala'nın onlar vermiş olduğu bu dünya nimeti, bu evliliğin semeresi olan şeyi istemiyoruz diye çocuğu katlediyorlar. Sistemin, bu kürtaj sisteminin kendisi de katil sistemidir. Bunu uygulayan anne baba da katil fiilini işliyorlar. Bunu yapan doktor da katil fiilini işlediğini bilsin. Firavundan daha büyük bir zulüm yapıyorlar. Cahiliyedeki müşrik Araplardan daha büyük zulüm yapıyorlar. Çünkü Firavun bir cinsiyeti öldürüyordu. Cahiliye Araplar bir cinsiyeti öldürüyordu. Ama bu modern, modern insan dediklerimiz bunlar cinsiyet ayrımı yapmadan kadın erkek herkesi öldürüyorlar. Enfal suresi yani... Ganimetler suresi denilen surenin 28. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki Wa'lamu innama amwalukum ve evladukum fitne. Ayet devam ediyor ila ahir ayet. Diyor ki bilin ki evlatlarınız ve mallarınız size imtihan için verilmiştir. Yani Allahu Teala'nın bize bu vermiş olduğu her şey Parmaklarımızdan, saçımızdan, gözümüzden, kulağımızdan, burnumuzdan, dişimizden, vücut organlarımızın hepsi bize vermiş olduğu evlat, mal, eş bunların hepsi dünyada Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu, insanlara vermiş olduğu her şey bir imtihan sebebidir. Ve ayette bunun gibi başka ayetler de var. Mallarınız, evlatlarınız, mallarınız, çocuklarınız imtihan vesilesidir. Size imtihan için verilmiş. Allahu Teala ahiret yurduna gittiğimizde 
eşlerimizle ilgili bize soru soracağı gibi çocuklarımızla ilgili de soru soracak. Hep şunu derler. Kürsülerden şunu derler, babaların evlatlar üzerindeki hakları veya ebeveynlerin yani anne babanın her ikisinin evlat üzerindeki hakkı. Ama ben de şunu söylüyorum farklı olarak, çocukların anne baba üzerindeki hakları. Çünkü çocukları topluma kazandıran, topluma faydalı veya zararlı birer müfit veya zararlı fert olarak yetiştiren ailedir. Önce Allahu Teala ahiret yurdunda. Babalardan dolayı evlatları hesaba çekmeden önce evlatlardan dolayı babaları hesaba çekecek. Bunu bilelim, evlatlarımıza bu şekilde yaklaşalım. Peki yüce dil mi çocuklarla ilgili ne diyor? Onlara nasıl davranmamızı emrediyor? Her şeyden önce, evlilikten önce başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyorlara. Kadını dört özelliği için onunla evlenin. Bir, insanlar şimdi birinciye ben bunu söylüyorum ama ne diyor? Diyor ki kadını şu dört şey için onunla evlenin. Bu dört şey ne? Bu dört şey, insanlar bugün onu dediği için ben de ondan başlıyorum. Güzelliği için, malı için, nesebi soyu için ama Peygamber Efendimizin dördüncü dediğine dini için. Tahtar min dinihe terabet yedek. Hadis, bu okuduğum hadis. Diyor ki kadını malı için, güzelliği için, soyu sopu için ve dini için bu dört özelliğinden dolayı evlenin. Bu dört özelliğinden dindar olanı seçin ki rahat edesiniz. Bu dört özelliklerin herhangi biriyle. Neden bu dört özellik? Çünkü iki farklı cins, biri erkek, biri kadın bir araya gelecekler, bir izdivaç yapacaklar ve bunlardan dünyaya yeni semereler gelecek. Kendiler gibi erkek ve kadınlar dünyaya gelecek. Bunlar ya dünya insanına faydalı neferler olacak ya da dünya insanına zarar veren, Toplumların, insanların olduğu yerde insanlar yık- yığılmışlar. Bir şeyin kutlamasını yapıyorlar, seviniyorlar, bayramlarını kutluyorlar, başka şeylerini kutluyorlar. Oraya gidecek, onlar rahatsız ed- rahatsızlık verecek. Orada ne yapacak? Kendisini canlı bomba yapacak, patlatacak. Patladığı zaman ebedi cehenneme gidecek. Ve buna kim sebep oldu? Anne baba sebep oldu. Bunu topluma daha da faydalı evlat olarak yetiştirirdi. Ve yetiştirden dolayı bir başka hadisin konusuna giriyor. Onda da ne diyor Resulü Şen Efendimiz? Diyor ki bir insan öldüğü zaman yani bizler öldüğümüz zaman amel defterimiz kapanır. Amel defteri nedir? Amel defteri bizim sağımızda ve solumuzdaki melekler. Bizim bu dünyada yaptıklarımızı yazıyorlar. Ahiret yurdunda da Allahu Teala ayette ne diyor? İkra kitabeke kefe bi nefskel yevme aleyke hasibe. Oku o amel defterini, o kitabını oku. Hesap görücü olarak o kitap sana yeter. Başka şeyler de var. Vücut organlar şahitlik yapacak. Ondan sonra o yap, gittiğimiz yerler şahitlik yapacak. Ama o böyle çok hesapla ilgili konu olduğu zaman inşallah bunu teferruatla sizlere anlatacağım. Diyecek ki kitabını oku. Bugün hesap görücü olarak yeter. İnsanlar öldüğü zaman bu dünyadaki yapmış oldukları şey amel defterleri kapatılıyor. Bitiyor iş. Ama diyor ki üç grup insan var ki bunların amel defteri kapanmaz. Kim bu üç grup insan? Ya Resulallah dediğim zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayırlı bir evlat yetiştiriyor. Ve bu evlat anne baba gittikten sonra da yapmış olduğu hayır ve hasanetiyle annesine babasına rahmet okutuyor. Amel defterinizin kapanmasını istiyorsanız, kapanmamasını istiyorsanız o zaman hayırlı evlatlar yetiştirin. Başka hocam, üç şey dediniz, İkinci, birincisi hayırlı evlat yetiştirmek, ikincisi, ikincisi de sadakayı cariye, bütün insanların istifade edeceği, kullanacakları yol, bütün insanların kullanacakları su isale hattı, bütün insanların kullanacakları karşıdan karşıya geçirecek köprü, bütün insanların istifade edebileceği üçüncü grupta da, İnsanların istifade edebilecekleri faydalı bir ilim, faydalı bir kitap. Bu 
Üç grup insanın amel defteri ne oluyor? Öldükten sonra da kapanmıyor, devam ediyor. İşte gördünüz mü yüce dinimiz ta hayrı bir evlat yetiştirmeyi nereden başlatıyor? Ta evlilikten önce başlatıyor. Ve evlilikten sonra da ne diyor? Diyor ki çocuk dünya geldiğinde çocuğun babası annesi üzerinde hakkı başlıyor. Ne yapacaklar ya Resulallah? Bir güzel bir isim koyacaklar. İki çocuk dünya geldiği zaman alacaklar kucağına çocuğun hafif bir sesle sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet. Ondan sonra çocuğun ismi sağ kulağına söylenecek üç kez. Diyecekler ki diyelim benim babam yaptı. Dedi ki evladım senin ismin Muhammed'dir. Senin ismin Muhammed'dir, senin ismin Muhammed'dir diye bu şekilde. Veya Ahmet'tir, Mehmet'tir, Mustafa'dır, Ali'dir bu şekilde ismi kulağına söylenecek. Yedinci günde, yedinci günde diyor kız olsun, erkek olsun. İslam zaten kız erkek ayrımı yapmaz. Beyni sulananlar, beyni sulanan toplumlar kız erkek ayrımı yapar. Yani bizim cinsiyetimizin ne olduğunu kim karar verdi? Allahu Teala karar verdi. Bizim saç modelimize kim karar verdi? Göz modelimize kim karar verdi? Boyumuza, vücut yapımıza, her şeyimize Allahu Teala karar verdi. O yüzden hadiste ne diyor Peygamber Efendimiz? İnna Allah la yanduru ila ecsemikum ve la elvanikum bel yanduru ila kulubukum ve amalikum. Allahu Teala sizin mallarınıza ve şekillerinize bakarak değerlendirmez. Sizin kalplerinize ve amellerinize bakarak sizi değerlendirir. Yedinci günde ne yapıyordu? Kız erkek ayrımı yapmadan saçı tıraş ediliyor. Tıra, saçı tıraş edildikten sonra o bir terazide tartılıyor. Onun ağırlığında ailenin durumuna göre altın ve gümüş tasadduk ediliyor. Bu da babanın çocuk üzerindeki hakkına değmeden önce çocuğun baba üzerindeki hakkı ayette ne diyordu? Ayette ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlukum nara. Ehlinizi ve ailenizi kendinizi ve ailenizi yani ehli beytinizi diyoruz ya ehli beyt benim ehli beytim kim? Peygamber Efendimizin ehli beyti kim? Peygamber Efendimiz eşi, çocukları, damadı ve ondan devam eden soyu. Allahu Teala da bize öyle ehlinizi cehennem ateşinden sakının diyor. O cehennem ateşinin yakıtı insanlar diyor ya cehennem ateşinin yakıtı ne? Cehennem ateşinin yakıtı insanlar ve taşlar. Yani yaratıklar ve cinler, şeytanlar. Bunlar cehennem ateşinin yakıtı. Bundan sakının. Orada öyle görevli melekler var ki asla Allahu Teala isyan etmezler. Çocuğun baba üzerindeki hakları neydi? Güzel ismini koyması. Sağ kulağına ezan sol kulağına kamet. Saçını tıraş etmesi, onların altı, altın veya gümüş ailenin durumuna göre tasadduk etmesi bir başka. Hocam akika kurbanı unuttunuz mu? Unutur muyuz? Bir de akika kurbanı var. Akika kurbanı nedir hocam? Akika kurbanı Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu o evlada şükür olarak Allahu Teala bir şükür kurbanı kesiyoruz ve o kurbanı hem kendimiz hem akrabayı tarukatımız hem de komşularımıza ikram ediyoruz. Nezir kurbanı gibi değil. Yani adak kurbanı gibi değil. Şükür kurbanı. O şükür kurbanına da ne diyor? İmam Azam'ın öğrencisi Muhammed o Hazreti İmam Azam'ın öğrencisi diyor ki bu vacip kurbandır. Yani bizim kurban bayramında kestiğimiz kurbanlar gibi vacip bir kurban olduğunu söylüyor Muhammed. İmam Şafi ne diyor? İmam Şafi diyor ki sünnettir. Diğer imamlarına diyor, diğer imamlar da diyor ki müstehaptır diyor. O şekilde değerlendiriyorlar. Çocuğun baba üzerindeki hakkı bitiyor mu? Bitmiyor. Nedir hocam? Böyle sayıyorsunuz, sayıyorsunuz. Bir temel bilgiler. Yaşamaya başlayacak temel bilgiler. Bir de farz-ı ayın bilgileri. Bir, bitti mi hocam? Bitmedi. Nedir? Bir de meslek. Bir meslek öğretecek baba çocuğa. Yüce dinimiz ne diyor? Çocuk dünya geldiğinde suçsuzdur. Hristiyanlık alemi ne diyor? Çocuk dünya geldiğinde Hazreti Adem'in suçuyla dünyaya geliyor. Hazreti Adem bizim dedemiz. Bizden 
milyonlarca yıl önce yaşamış. Biz onun suçuyla mükellef olarak onun suçunu tekellüf ederek neden onunla beraber gelen böyle bir saçma düşünce olur mu? O vafti suyu var ya çocukları yıkıyorlar. Diyorlar ki çocuk günahkar olarak dünya geldi. O oruna bir şey oluşturmuşlar. Bir ne diyelim ona bir ekonomi oluşturmuşlar, bir finans kaynağı oluşturmuşlar. Kiliseler o vafti suyu dedikleri gidiyorlar bir menbadan bir su alıyorlar getiriyorlar. Oraya da işte bir şeyler yapıyorlar ediyorlar. Çocuk dünyaya geldiği zaman diyorlar ki bu çocuğun temizlenmesi için bu vafti suyla yıkanması lazım. Peki biz de yıkıyor muyuz? Evet yıkıyoruz. Biz de yıkıyoruz. Niye yıkıyoruz? Ya çocuk günahkar olarak dünyaya geldiği için değil ki. Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şeyi düşünenler zaten yanlış yapar. O çocuk anne karnında kaldı ya o suyun içerisinde dünyaya geldi. Çocuğun üzerinde bir takım şeyler var o anne karnındaki onların temizlenmesi için. Yoksa çocuklar dünya geldiğinde melekler gibi ter taze pak temiz dünya gelirler. Amel defterlerinde böylesine bir çizik daha yok dünya gelir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili buyuruyor ki Üç grup insandan kalem kaldırılmıştır. Onlara günah yazılmaz. Men hum ya Resulallah dediğimizde bu üç grup insan kimdir ya Resulallah dediğimizde? Bir çocuklar. Ne zamana kadar? Mümeyyiz. Yani gülü çağını arıncaya kadar işlemiş olduğu o suçtan dolayı o batıdaki o bozuk düzendeki çocuklara uygulamış olduğu daha önce uygulamış oldukları o cezayı uygulanmaz. Çünkü bu çocuktur. İyi ile kötüyü birbirinden ayıramaz. İyi ile kötüyü birbirinden ayıramadığı, mümeyiz olmadığı için işlemiş olduğu o suçtan dolayı çocuğa bir ceza verilmez. Birincisi çocuklar. İkincisi uyuyanlar. Üç, üçüncüsü zihinsel engelliler. Zihinsel engeller de onlar da çocuk gibidir. Onların akıllar da gelişmemiş. Onların ak- Allah-u Teala onlara o aklı vermemiş. O yüzden onlar imtihana tabi değiller. Ahiret yurdunda onlar direkt olarak cennete gidecek gruptalar. Ve mümeyyiz çağına yani bülü çağına gelmeden ölen çocuklar da cennete gideceklerdi. Bu iki grup çocuk, insan sorgusu suası cennete gidecekler. Çünkü onları o şekilde Allahu Teala öyle takdir etti. Ona zaten bizi imtihana Allahu Teala'nın imtihana bizi tabi tutan Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu akıldır. O akılda Allahu Teala ayette ne diyor? Biz insanlara vermiş olduğumuz akıldan dolayı onları mesul tutuyoruz. Aklı olmayanlar mesul değiller. O yüzden Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş ve Üç grup insandan birisi de çocuklar. Mümeyiz yaşına yani bülü çağına gelmeden ölen çocuklar cennete gidiyor. Bülü çağına gelmeden suç işleyen çocuklara da ceza uygulanmıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendi çocuklarına değil, aynı zamanda torunlarına ve arkadaşlarının, ümmetin bütün çocuklara aynı şekilde davranıyordu. Hatta günümüzde, bak bunu insanlar çok iyi dinlesin. Çocuklar camiye gittiklerinde her yer çocuk için oyun alanıdır. Bahçe neyse camide aynıdır, evde aynıdır, her yerde aynıdır. Bunu da bu şekilde bilmemiz lazım. Bir bakıyorsunuz özellikle Ramazanlarda çok oluyor. Teravih namazlarında cemaat başladığı zaman çocuklar arkada kendilerine göre bir şeyden. Hiçbir şey yok. Halinin kenarı, caminin halinin kenarı katlamış. Çocuk ondan bir oyun çıkarıyor. O gülüyorlar kendi aranda. Bir bakıyorsun ön safta namaz kılanlardan dönüyorlar diyorlar çocuklara ki sesleniyorlar. Ya uslu durun ya camiden atarız. Kimseyi camiden atma. Kimsenin haddine değildir. Camiler Allah-u Teala'nın evidir. Niye biz Kabe'ye Beytullah diyoruz? Allah'ın evi. Mescidler Allah'ın evi. İmamlar, müezzinler, müftülük, diyanet işleri. Oranın tanzim edip sisteminin yürümesi için görevli olan insanlar. Yoksa ki kimseyi camiden atmaya kimsenin haddi de değildir, yetkisi de değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz gerek kendi torunlarına, gerek sahabenin çocuklarına camide nasıl davrandığını görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kucağında torunları Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, torunu, kız torunu, ümame bunlar kucağındayken 
Camiye geliyor sahabeler. Bunları görüyorlar Peygamber Efendimiz'i. Onları öpüyor, kokluyor. Hatta kucağındayken tek birini alıyor böyle Allahu Ekber. Çocuk kucağında. Rukiye gideceği, Rukiye gidiyor, secdeye gideceği zaman çocuğu bir yere koyuyor, secdesini yapıyor. Sonra çocuğu tekrar kucağına alıyor. Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitapları okuduğunuz zaman bu benim anlattıklarımı orada harfiyen bulacaksınız. Yeter ki Peygamber Efendimiz'in hayatını okuyalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, cuma günü hutbe irade ediyor iki torunu. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz onlar da camiye giriyorlar. Daha ufaklar. Böyle elbiselerine basarak paytak paytak yürüyerek geliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbeyi kesiyor. Aşağı iniyor. Sahabeler bakıyor ne yapacaklar. Gidiyor çocuklarını torunlarını kucağına alıyor. Geliyor hutbesine devam ediyor. Hutbeyi bitiriyor. Bunu gören bazı sahabeler... Daha cahiliye döneminden getirdikleri bazı adetleri tam atamamışlar. O, onu atmak yıllar alır. Siz şimdi çocukken öğrendiğiniz bir şeyi yanlış, ol, yanlış olduğu size söylendiği zaman hemen terk edebiliyor musunuz? Yoksa terk etmek için belli bir zaman mı geçmesi gerekiyor? Akrabin Habis adında birisi diyor ki, Ya Resulallah siz ne yaptınız diyor. Siz diyor bu çocukları öptünüz diyor. Evet diyor. Diyor ki ya Resulallah benim on tane çocuğum var. Bir tanesini dahi öpmedim. Ne dediniz ya Resulallah onlara? Kitaplar ne yazıyor biz ne diyeceğiz? Bu ümmete ne anlatacağız? İnsanlara ne anlatacağız? Bu sorunun karşısında on tane çocuğu var. Hiçbir tanesini öpmemiş. Siz torunlarınızı öpüyorsunuz, kokluyorsunuz. Üsame'yi öpüyorsunuz. Daha önce, kısa zaman önce köle olan Hazreti Zeyd'in oğlu Üsame alıyorsunuz öpüyorsunuz. Daha önce Üsame'nin babası insan olarak değerlendirmiyordu. Köle olarak değerlendiriliyordu. Haşa bir hayvana verdikleri değeri, bir deveye verdikleri değeri Hazreti Zeyd'e vermiyorlardı. Ve onun çocuğunu siz alıyorsunuz, öpüyorsunuz. Ne diyeceğiz? Ne dedi Allah Resulü? Dedi ki senin kalbinden Allahu Teala merhameti söküp aldıysa ben ne yapayım? Ne yapayım? Ümmete örnek. Ve ne dediler? Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bunlar böyle söylemiş atasözleri değil. Bunlar dinimizi tamamlayan güzel sözler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzel sözleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarına, sahabenin çocuklarına ve hatta Kafir çocuklarına bile aynı şefkatte, aynı merhamette, aynı duygularla yaklaşıyordu. Sahabeler anlatıyorlar. Diyorlar ki bir savaşta kafir çocukları, tabi onlar kafir değil. Peygamber Efendimiz ne dedi? Çocuklar her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Daha sonra anneleri, babaları onları ya Yahudi, ya Hristiyan ya da Mecusi yapar. Doğan çocuk günahkar, günahsız olarak dünyaya gelir. Diyor ki Müslümanlarla kafirler arasındaki bir savaşta kafir çocukları savaşın ortasında kaldı. O savaşın hengamesinden artık kimin bu çocuklara zarar verdiği belli değil. Müslümanlar da savaş kazandı. Savaşı biz sevinmeye, Müslümanlar kazandı diye sevinmeye başladık. Peygamber Efendimiz'e kafir çocuklarının iki grup arasında kalıp Zarar gördükleri Peygamber Efendimiz'e bildirildiğinde Peygamber Efendimiz üzülmeye başladı. Biz sevinirken bir de baktık ki alemlere rahmet olarak gönderilen Resulü Zişen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyor. Sahabelerden birisi diyor ki ya Resulallah nasıl olsa kafir çocuklardır. Büyüdüklerinde de onlar da kafir olacak bizim karşımıza dikilecek. Onlar da kılıçlarını alacak bizim boynumuzu vuracak mı? Vurmak için gayret İçerisinde olacaklar dediklerinde Peygamber Efendimiz dedi ki nereden biliyorsun? Kafir çocukları da olsa onlar çocuktur ve mahsumdur. Böylesine. Ne dedi? Resulü Şen Efendimiz çocuklar, dünyaya gelenler mahsumdur, temizdir, tahirdir, nezihtir. Daha sonra ailesi onları Hristiyan, Yahudi veya ne yapar? Veya Mecusi yapar. 
dünyaya gelen bütün çocuklar böyle temizdir. Bir başka çocukta ne dedik? Hazreti Üsema'ya değmişken ondan bahsedelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmeye giderken devesinin terkisinde kim var? Hazreti Üsema var. Hazreti Üsema'nın babası dediğimiz gibi kısa zamanı önce insan olarak değerlendirmiyordu. Eğer İslam'la şereflenmemiş olsalardı Hazreti Üsema de yine insan olarak değerlendirmeyecekti. Asla Peygamber Efendimiz gibi böyle üst tabakadan bir insanın terkisine binmeyi bırakın onun karşısına geçip söz bile söyleyemezdi. O batıl sistemde. Ama yüce dinimiz İslam ne yaptı? Bütün insanlara insanlık onuruna yanaşır bir şekilde muamele etmeye başladı. O yüzden ne dedik? Çocukların anne baba üzerinde yani ebeveyn üzerindeki hakları anne babanın çocukları üzerindeki olan haktan önce gelir. O yüzden evlenmeden önce eşler buna dikkat edecekler. Neye dikkat edecekler? Anlaşabiliyorlar mı, anlaşamıyorlar mı? Ya gönülden bir araya geldik. Hocam biz dün anlaşıyorduk, bugün anlaşamıyoruz. Böyle ayran gönüllülük olmaz. Her şeyden önce ne olacak? Güzel, temiz. Biz anlaşabiliyor muyuz? Kriterlerini söyleyeceksin. O erkeksen. Bayan da kriterlerini söyleyecek. Asgaride veya azamide buluşacaksınız. Onu Allahu Teala'nın size ömür verdiği sürece götüreceksiniz. Çünkü... Topluma yararlı fertler dünyaya getirmek anne ve babanın kontrolünde. O yüzden anne adayları çocuklarını hamileyken yapmış oldukları, yemiş oldukları, içmiş oldukları şeylere çok dikkat edecekler. Çünkü çocuklar, anne karnındaki çocuklar ondan çok etkileniyorlar. Çocuklar da dünyaya geldikten sonra yine anne babalar hem Çocukların olmadığı ortamda konuşmalarına çok dikkat edip birbirlerini üzmemeleri, kırmamaları gerektiği gibi çocukların olduğu ortamda daha fazla dikkat etmeler lazım. Çünkü çocuklar tamamen anne babayı rol model olarak alıyorlar. Toplumu öyle karşıyorlar. Eğer devamlı kavga eden ailede büyüyorsa çocuklar, çocuklar da ileride aynı şekilde Eşleriyle kavga etme, çocuklarını aynı işkenceyi uygulama öyle bir zihniyette büyüyor. Çünkü babam da ben aynısını yapıyordu. Dedem de babama yapıyormuş, ben de evladıma yapacağım, o da evladına yapacak. Sanki müteselsine batıl bir sistem, sanki allah Teala bizden onu istiyormuş gibi böylesine batıl bir sistem. allah Teala bizleri bundan uzak eylesin. Biliyoruz ki allah Teala bu toplumda bizleri, Farklı kategorilerde yarattığı gibi zenginlik, fakirlik yönünden de farklı yaratmıştır. Bakıyoruz, bakıyoruz ki bir grubumuz zengin, bir grubumuz fakir, bir grubumuz sağlıklı, bir grubumuz hasta, bir grubumuz engelli, bir grubumuz zihinsel, bir grubumuz bedensel, bir grubumuz ortopedik. Böyle Allah-u Teala farklı kategorilerde yaratmış ve aynı zamanda insanları da aynı şekilde yaratmış. İnsanlarda da Allahu Teala ne dedi ayetinde? Dilediğini erkek, dilediğinde kadın yaratıyor Allahu Teala. Azza ve Celle. O yüzden Allahu Teala niye bizi bu şekilde yarattı diye böyle boş şeylerle zamanımızı geçireceğimize Allahu Teala bizi bu şekilde yarattı ve bize bunu uygun gördü. Bunu kabullenip başımıza tac yaptığımız zaman bu dünya Ahire, bu dünya nedir? Dünya ahiretin tarlasıdır. Bakara 154'te وَلَنَمْلُ وَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْسِ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْاَنْفُسِ Biz sizi mallardan, canlardan, ürünlerden kısarak imtihan edip deneyeceğiz. Sabredenler müjdele diyor Peygamber Efendimiz e, Allahu Teala. Ve Peygamber Efendimiz'e getirdi, bunu bize tebliğ etti. Peygamber Efendimiz'e sordular. Kız çocuklarıyla ilgili ne dedi? Hadi hep beraber kulak verelim. Ne dedi Peygamber Efendimiz? Dediler kızlarla ilgili sordular. Peygamber Efendimiz dedi ki üç kız çocuğu dünyaya getiren bir anne, baba ve bunları güzel bir şekilde terbiye edip, güzel bunlara isim verip bunları topluma faydalı neferler olarak yetiştirip ve bunları evlendiren anne babanın cennete gideceğini söyledi Peygamber Efendimiz. Herkesin üç kızı yok ki. Oradan bir sahabenin biri de dedi ki ya Resulallah peki ya iki kızı olanlar onlar da cennete gidecek dedi. 
Akabinde de ki tek kızı olan da cennete gidecek. Ama nasıl? Bak erkeklerle ilgili böyle müjde yok. Erkek hegemonyası dünyanın her tarafında var ya güçler ya. Tabi erkeklerin de öyle değersiz bir şey değil. Herkes bugün kadınları anlattığımız için onları böyle çok öne çıkardık. Zaten kadınlar erkekler diye bir şey yok. Allah-u Teala bu şekilde takdir etmiş, bu şekilde uygun bulmuş. Bir, kız, bir dünyadaki insanların bir grubunu erkek, bir durumunu kadın yaratmış ve onları bir araya getirmiş. Onlar bir kadın, bir erkek anlaşıyorlar, bir araya geliyorlar. Onlardan çocuklar oluyor. Böyle böyle hayat akıp gidiyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Üç kız çocuğu, üç kız çocuğunu terbiye eden güzel. Yani onlara hem farz-ı ayni, hem temel bilgiyi hem de mesleği öğreten, o dediğimiz gibi güzel isim veren, akika kurbanı kesen ve onların saçlarını tıraş edip o şekilde tasadduk edenler ve bütün bunları yaptığı imkanları ölçüsünde öbür tarafta da farz-ı ayin dediğimiz nedir? Allahu Teala'ya binip yani farz-ı ayin bilgileri imanın şartı ve İslam'ın şartı. Allahu Teala'ya onun peygamberlerine, meleklerine, ahiret gününe, kazaya, kadere inanmak bu imanın şartları. İslam'ın şartları da kelime işadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek bunları. Tabi bunları da imkanlar ölçüsünde. Yani adam hastaysa, kronik hastalığı varsa oruç tutamaz. Kronik hastalığı varsa aynı zamanda ne yapamaz? Oruç tutamadığı gibi eğer fakirse zekat veremez. Hacca gidemez fakirse. E ne kaldı geriye? Bir kelime işadet kaldı, bir de namaz kaldı. Namaz her halükarda kılın diyor. Oturarak kılabiliyorsanız... Ayakta kılabiliyorsanız ayakta kılın. Ayakta kılamıyorsanız oturarak kılın. Oturarak kılamıyorsanız yan üstü yatarak yüzünüz kıbleye dönsün o şekilde kılın. O şekilde de kılamıyorsanız gözünüzle ima ederek kılın. Bu şekilde namaz kılınacak. Bu te- dedi farz-ı aynı bilgiler. Bir de temel çocuğun ihtiyacı olan sosyal içtimai hayata karışacak o bilgiler. Bir de biz bu hayata başlıyoruz ama bizim bir mesleğimiz olacak. E mesleği okullarda öğreniyoruz. E okullara giden kadar çocuklar ilk bilgilerini nereden alıyorlar? İlk bilgilerini aileden alıyorlar. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem kız çocuklarına hem kız evlatlara hem erkek evlatlara diyor ki çocuklarınıza güzel isim koyun. Çünkü ahiret durduğunda bunlar çağrıldığı zaman hem çocuğun ismiyle hem de anne babası ismiyle çağrılacak. Yani kafirlerin, Müslümanlar şimdi Müslümanlardan bahsediyor. Müslümanlar kafirleri taklit etme adına onların isimlerini Hasan koyacak yerine Hans koyduklarını düşünün. Nasıl acı bir durum. Diyor ki çocuk annesinin babasının ismiyle çağrılacak. Babasının ismiyle çağrılacak. Hocam siz böyle örnek verdiniz de Peygamber Efendimiz zamanında böyle bir şey olmuş mu? Evet olmuş. Peygamber Efendimiz zamanında birisinin ismi El Asi'miş. Asi'miş, Peygamber Efendimiz onun ismini değiştirmişti. Onun tam zıddı olan, 180 derece onun zıddı olan Muti El Muti ismini koymuş. Yani itaat eden kul ismini koymuş. O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Hem dediğimiz gibi Allahu Teala babayı babadan dolayı çocukları hesaba çekmeden önce çocuklardan dolayı babayı Hesaba çekecek. Ne diyecek? Düşünebiliyor musunuz? Sizin topluma saldığınız o çocuklar yarın Allahu Teala'nın huzuruna geldiği zaman sizin yakanızı tutacak. Maazallah Allah göstermesin. Diyecek ki ya Rabbi ben babamdan veya annemden şikayetçiyim bunları yapmadılar. Bununla de sohbetimizi tamamlamış olacağız. Diyor ki ben şikayetçiyim. Neden? Ya Rabbi bana güzel bir isim koymadı. Başka? Bana farzı ayin bilgileri öğretmedi. Bana temel bilgileri öğretmedi. Bana bir meslek öğretmedi. Bitti mi? Bitmedi. Ne yapmadı? Bana helal lokma yedirmedi. Beni temiz yerde yatırmadı. Bana temiz elbise giydirmedi. Bana temiz şeyler yedirmedi ve kısa zaman içerisinde ben benim sağlığım bozuldu. Bunun müsebbibi annem ve babamdır diyecek. 
Allah Teala böyle durumlarla karşılaşmadan hepimizi korusun, muhafaza etsin. Hepimizi hem eşlerine, hem kızlarına, hem erkeklerine yani çocuklarına iyi davranan ve bunlara iyi davranmasından dolayı da bu dünyada Allahu Teala'nın salih kullar arasına bizleri dahil eylesin. Hepinizi alemlerin yaratıcısı, müdebbiri olan Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esen ve mutlu kalın.